Ang pag-uusapan natin ngayon ay square root. At sasagutan natin ito. Tell whether each of the following is irrational or irrational. If it is irrational, give the principal root. Ano ba pag sinabi natin square root? Ano yung magiging itsura niya? So, ito yon. Radical sign siya na may index na 2. Hindi lang natin yan nakikita dahil invisible. So, binabasa natin siya as square root. Eh, sir, pwede rin ba maging index i3? Pwede. At binabasa natin yan as cube root or third root. Eh, sir, pwede rin ba yung 4 ang index? Pwede. At ang basa naman dyan ay fourth root. Gets ba? Ganyan lang yun, ha? So, again... This is square root of 9, square root of 8, square root of 49, and square root of 52. Eh sir, ano naman po yung tawag sa number na nasa loob ng radical sign? O yung 9, 8, 49, and 52. Ulitin ko ha, radical sign yung tawag dyan. Okay? At ang tawag naman sa number na nasa loob ng radical sign ay radicand. Eh, sir, ano naman po yung square root of 9? Tandaan nyo lang, every positive number has two square roots. One is positive and the other is negative. Eh, sir, paano nga po yun kunin? Iisip ka lang ng number na kapag minultiply mo sa sarili niya, ang result o ang sagot ay positive 9. Ano kaya yung number na yun? Sipin mo nga. Is it 2? Kapag ba multiply natin sa sarili niya ang 2, ang result, 9. 2 times 2 is equal to 4. 4 lang, di ba? Ano kaya yon? 3 kaya? Yes, dahil 3 times 3 is equal to 9. Eh sir, di ba sabi mo kanina, dalawa yon positive at isang negative? So, ibig sabihin, pwede rin ang negative 3. Yes. Pwede, dahil negative 3 times negative 3 is equal to 9. Ibig sabihin, square root of 9 is positive 3 and negative 3. Pero dito kasi, ang inahanap lang natin is principal root. Eh sir, ano naman po yung principal root? Principal root is the positive root of a given number or radicand. That means, ang answer lang natin dito is positive 3. So, isulat lang natin dito, square root of 9 is equal to 3. Eh, di ba sir, sasabihin pa natin kung rational or irrational? Paano po natin yun malalaman kung rational or irrational? Tandaan nyo, kapag perfect square ang radicand, ang magiging answer natin ay Rational. At pag hindi perfect square, ang magiging answer natin ay irrational. Eh sir, ano naman po yung perfect square? Paano ko po malalaman na ang radicand ay perfect square? Ang perfect square ay result o sagot kapag nag-square ka ng isang number or minultiply mo siya sa sarili niya. Like 1 squared is equal to 1. Ang 1 squared ay kapareho ng 1 times 1. Tama? Then 2 squared is equal to 4 or 2 times 2. Right? 2 times 2 is equal to 4. Then 3 squared is equal to 9 or 3 times 3. Okay, at yun yung sagot natin kanina. And then 4 times 4 is equal to 16. 5 times 5 is equal to 25. 6 times 6 is equal to 36. Then, 7 times 7 is equal to 49. So, kayo nang bahalang mag-extend yan, pwede pa rin yan sa 8 squared and 9 squared and so on. Okay, kayo na mag-continue. So, ibig sabihin, square root of 1 is equal to 1. Square root of 4 
is equal to 2. Square root of 9 is equal to 3. Nakuha ba? Square root of 16 is equal to 4. Square root of 25 is equal to 5. Square root of 36 is equal to 6. Square root of 49 is equal to 7. Nakukuha ba? Ganun lang yun ha. Dali lang no. So, ibig sabihin, ang square root of 9, ang magiging answer natin dyan is rational. Bakit kaya rational ang sagot natin? Kasi ang 9 ay perfect square. Nakuha? Next natin is square root of 8. Perfect square ba ang 8? Nakikita nyo ba siya sa listahan natin? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Di ba wala siya? So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin is irrational. Naintindihan ba? Very good. Like mo naman. At subscribe ka na din. Isama mo na rin yung notification bell ha? Para lagi kang updated kapag nag upload ako ng mga videos. Baka kasi yung videos na ginawa ko is yun yung hinahanap mo. Okay? Salamat. Next example tayo. Square root of 49. Nakikita ba natin yan sa listahan ng mga perfect square natin? Yes, andun siya. Yan ay nasa part na 7 times 7 or 7 squared. So that means square root of 49 is equal to 7. At yung isa pang sagot natin, rational. Next example natin is square root of 52. Perfect square ba ang 52? Tingnan natin. 8 squared or 8 times 8 is equal to 64. So, ang 52 ay nasa pagitan ng 49 and 64. So, ibig sabihin, ang 52 ay hindi perfect square at ang magiging sagot natin ay irrational. Marami pa akong gagawing math tutorial videos at baka isa sa mga inahanap mo ay yung ginawa ko. Kaya ilike mo na yan, subscribe, at iklik mo na rin ang notification bell. So yun lang, maraming salamat sa pakikinig. See ya!